ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபைவ் கோர் டூல்ஸ் இந்த ஃபைவ் கோர் டூல்ஸை பற்றி வீடியோ போட சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இதை கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது அதில் இந்த ஃபைவ் கோர் டூல்ஸை பற்றியோ இல்லை கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸ்னா என்னங்கிறத பற்றியோ கேள்வி கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுலேயும் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பட் நீங்கள் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் இந்த ஃபைவ் கோர் டூல்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் கூட போகலாம் ஃபைவ் கோர் டூல்ஸ் இதில் நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் கோர் டூல்ஸ் இன் கியூஎம்எஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸ் பர்பஸ் ஆஃப் கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸ் ப்ரீஃப் நோட் அபவுட் கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸ் இந்த எல்லா கண்டென்ட்டை பற்றியும் நாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸை தான் ஃபைவ் கோர் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸ் தான் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் கோர் டூல்ஸ் இன் கியூஎம்எஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் கோர் டூல்ஸ்னா என்ன த ஆட்டோமோட்டிவ் குவாலிட்டி கோர் டூல்ஸ் ஆர் த பேக் போன் ஆஃப் அண்ட் எஃபெக்டிவ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமாக எஃபெக்டிவாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோர் டூல்ஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் வி கேன் நாட் மெயின்டைன் எ குட் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வித்தவுட் தீஸ் டூல்ஸ் இந்த கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் எத்தனை டூல் இருந்தாலும் இந்த கோர் டூல்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இதுதான் அதோட பேக் போன் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கோர் டூல்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸ் இந்த கியூஎம்எஸ் கோர் டூல்ஸோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இனிஷியல் பீரியட் ஓஎம்ஸ் இன்ஃபார்ம் டு த சப்ளையர்ஸ் டு ஃபாலோ தேர் ஓன் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சிஸ்டம் நைன்டீன் எயிட்டிஸுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஓஎம்மும் அவங்கவுங்களோட ஓன் ஸ்டாண்டர்டை அவங்களோட சப்ளையரை ஃபாலோ பண்ண சொன்னாங்க It created many confusion and waste of time to the suppliers for following different systems for different OEMs. In the case of over customer, over standard suppliers follow up, they have a lot of confusion and a lot of time waste. To overcome this issue, Ford, General Motors and Chrysler jointly founded AAG in 1982 and initiated the Common Quality Management System requirements in QS 9000 in 1994. நைன்டீன் எயிட்டிஸில் இருந்த மேஜர் ஓஎம்ஸ் ஆன ஃபோர்டு ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்லர் இவங்க மூணு பேரும் ஜாயிண்டாக ஏஐஏஜி ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆக்ஷன் குரூப்புங்கிற ஒரு அசோசியேஷனை நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அது மூலமாக எல்லா சப்ளையருக்கும் காமனாக கியூஎஸ் நைன் தௌசண்ட்ங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்டை நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் க்ரியேட் பண்ணாங்க கியூஎஸ் நைன் தௌசண்டை நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அதை சேஞ்ச் பண்ணி டிஎஸ் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைனா நைன்டீன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அது அப்டேட் ஆகி இப்போது ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன்னு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இதை தான் இப்போ நாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏஏஜி மேனேஜர்ஸ் அண்ட் பப்ளிஷர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் லைக் ஏபிக்யூபி பிபாப் எஃப்எம்இஏ எஸ்பிசி எம்எஸ்ஏ எக்ஸட்ரா ஃபார் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் கியூஎஸ் நைன் தௌசண்ட் கியூஎஸ் நைன் தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபோரில் ரிலீஸ் பண்ணும்போதே இந்த ஃபைவ் கோர் டூல்ஸ் ஆன ஏபிக்யூபி பிபாப் எஃப்எம்இஏ எஸ்பிசி எம்எஸ்ஏ இது எல்லாத்தோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இருந்து இந்த மேனுவல் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை ஏஏஜி தான் பண்ணாங்க த அபவ் மென்சன் ஃபைவ் டூல்ஸ் ஆர் தென் கால்ட் அஸ் குவாலிட்டி கோர் டூல்ஸ் இன் கியூஎம்எஸ் இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ண கொஞ்ச நாள்லேயே இந்த ஏபிகியூபி பிபாப் எஃப்எம்இஏ எஸ்பிசி எம்எஸ்ஏ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறத எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதனால் இதை ஃபைவ் கோர் டூல்ஸ்னு அதுக்கப்புறம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் ஃபைவ் கோர் டூல்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி இப்போ உங்களுக்கு ஃபைவ் கோர் டூல்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது
Separate AAG manual available for these tools for procedure and acceptance criteria. In the over tool, you can release AAG release manual. And the manual la, in the tools are used use the procedure and acceptance criteria. This is detailed. You can see the details in the net. In the over tools, we will see the details in the detailed video. In the video, you can see the link in the description. You can see the link in the description. Next step. Purpose of QMS Core Tools. In the QMS Core Tools, we purpose of QMS Core Tools. We will talk about the purpose of Producing high quality parts with high cost strategy will not attract the customers. If we quality product with high cost, we will produce a high cost. We will have a limited customer. No proper planning of production capacity will affect the on-time delivery to customers. If we have a production capacity, we have to make a plan for the correct time to produce the customer to make a correct time to deliver the customer. In the manufacturing industry, the cost of poor quality is one of the major factors affecting the profit to the organization. If we have a lot of labor, the cost of poor quality is maintained and the cost of poor quality will have an impact on the profit. We have to note the cost of poor quality in all companies. If we have to note the cost of poor quality, we have to note the cost of poor quality. Continue to add to it. If you want to see the cost of quality in our channel, you can see the details in the details. You can click on the link in the description. The causes for increasing cost of poor quality value are What is the cost of poor quality in this case? Line rejection, customer line complaint and rejection, customer warranty complaint and debits, premium freight due to delay in production caused by quality issue. Come on, you can see line rejection, Customer Complaint and Customer Rejection Customer Warranty Rejection and Debits In our company, if we have a quality product, we can delay the production. We can supply the product in the customer mode. For example, if we have a truck in the regular truck, we can delay the truck in the regular truck. So, what do we do? We can delay the flight in the truck. We can delay the flight in the truck. We can delay the flight in the truck. So, we can delay the truck in the truck. If you have a problem, you can get a loss of flight, so you can get a loss of the cost. This is the premium freight. In all reasons, the cost of poor quality will increase. Best manufacturer will maintain cost of poor quality value less than 1% to their sales. Cost of poor quality is 0% to achieve. So, there are no losses or rejections. But, if you have cost of poor quality, you can maintain cost of poor quality. You can maintain cost of poor quality. You can maintain cost of poor quality. By using this QMS core tools, we can achieve good quality parts with low cost, on-time delivery to customer, reduced cost of poor quality value. The QMS core tools are now effective use for both of them. Now, we can prevent all the problems and prevent all the problems and avoid all the problems. We can produce a good quality product at low cost. We can maintain all the problems and customer on-time delivery. We can maintain all the cost of poor quality less than 1% of the quality. Now, we will know the details of the QMS Core Tools. Let's see what we will do. Brief note about QMS Core Tools. We will see the details of the Core Tools in our channel. Let's see what we will do in this video. Let's see what we will do in this video. First, APQP, Advanced Product Quality Planning. It is a structured and systematic method of planning, executing, reviewing, reacting, Steps followed to develop a new product in order to meet customers' expectations in quality, cost and delivery. APQ is the first time to produce a new product. How to produce a new product and how to execute it. Then, you can review the results and review the results. Then, you can do the improvement actions. You can do all the activities in APQ. Next, PPAP, Production Part Approval Process. It is the process of getting approval from customer by submitting many documents based on customer requirement before mass production of your part. PPAP is the APQP one of the process. There are 18 basic elements. That is, we submit the 18 documents to the customer. If the customers submit the 18 basic documents, they will get the additional documents. So, if the customer submits the documents, they will submit the documents to the mass production of the mass production. This is the production part approval process. The main purpose of PPAP is to determine that in the PPAP main purpose is all customer engineering design record 
and specification requirements are properly understood by the supplier. In the PIPA point the gunner, first main purpose one the suppliers customer order drawings and all Purunjik Tangala, other specifications and technical requirements clear understand money tangla then jikaga pandra the PIPA. PIPA review pond the Mulama, Nama customer, Nama Endaloka Angloda, design requirement, specification requirements, Ade Mari technical requirements, Purunjik Tangra, our Tenji Pare. Next. And the supplier manufacturing process has the capability to produce product consistently meeting these requirements during an actual production run at the quartered production rates. PIPAP submit the main purpose of the customer technical and quality requirements understand the customer expect the quantity on time delivery capacity in the PIPAP process the customer confirm Based on the verification of above details, customer will get confident that the supplier will meet quality, cost and on-time delivery. Now, we will submit the PIPAP, all the documents are correct, prepare the customer to submit. We will expect the customer quality, cost and on-time delivery. If we meet the confidence of the customer, we will start the PIPAP to approve the PIPAP. We will start the mass production to start the PIPAP to approve the PIPAP. This is the production part approval process, PPAP. FMEA, Failure Mode and Effects Analysis. Failure Modes and Effects Analysis. FMEA is a systematic proactive method for evaluating a process to identify where and how it might fail and to assess the relative impact of different failures in order to identify the parts of the process that are most in need of change or improvement. For a new product, what is the problem? And the problem is that the impact is that the problem is reasons, that is the causes. And the causes are avoided by the actions. This is the decision of the failure mode and effects analysis. It is called as proactive tool or reliability tool. In FME, all the problems are predicted by the actions. The problems are predicted by the actions. So, that is the proactive tool or reliability tool. DFME and PFME are the most common methods used in automotive industries. FME is a different type, but design FME and process FME are the two FME in the automotive industries. DFME is used for design the product and PFME is used for design the process. DFME is the product or design, that is the product or parameters design. PFME is the process or design, that is the process. என்ன process follow பண்ணும் எப்படி follow பண்ணங்கருதா design மண்ணுவாங்க next நாம் பாகப் போருது MSA measurement system analysis MSA is defined as an experimental and mathematical method of determining the amount of variation that exists within a measurement process ஒரு product ஓட parameter நாம் measure பண்ணும் போது என்ன மாரியான variationல வரலாம் எவ்வளோ variation வரலாங்கருது mathematical calculate பண்ணி confirm மணிக்கிறதுதா measurement system analysis the following studies will be conducted in MSA. MSA is location variation, width variation, and there are two variations. And the two variations are going to study. What is the name? For location variation, bias, stability, linearity. In the three studies, you will do location variation. For width variation, repeatability and reproducibility. In the two studies, you will conduct. Applicable studies will be conducted for instruments and gauges. In the study, there are all studies in the variable. Attribute is applicable to repeatability and reproducibility study. In all companies, there is one study of location variation and width variation. In all studies, there is one study of location variation and width variation. If you want to know more about this MSA, click on the link below. Next, SPC, Statistical Process Analysis. Statistical Process Control SPC is defined as the use of statistical techniques to control a process or production method. Statistical Process Control SPC is a statistical technique. This is the process or production method or output. The production process and the particular parameter is produced by the capable of it. Confirm. That is why the production process is continuous to monitor. Any problem is that the proactive actions are made. Then the production process is made. Particular parameter control. It evaluates 
how well a process can produce product that meets drawing specifications repeatedly and the product on the customer order drawing specification repeated a meet out of the younger the owner SPC more about energy club capability studies will be used to identify a problem which present in the process in the SPC study and I'm a continuous of all of it from both the process later that were probably in the China other control chart on the number of solely wrong and a control chart to come to see the conditions are good on the conditions on the control chart to know suppose abnormal on the non the process later probably everything are the other solely wrong it will also use it to verify the effectiveness of some kind of corrective actions. So, let's say we have corrective actions, SPC parameters can also be used. So, when we implement the corrective actions, we will conduct the SPC study and we will confirm the corrective actions that we will confirm. Process Capability Ratio, PP or CP and Process Capability Index, PPK or CPK are the metrics used in SPC study. In normal SPC study, CPCPK value is not available, PPPPK value is not available. In the two matrix, the SPC study is used. And the value is not the machine or process. Part of produce is not available. This is the statistical process control SPC. Now, we know that you can see more details in this tool. If you mention the new mechanical mind in YouTube, you can search the new mechanical mind in YouTube. For example, you can search the new mechanical mind in YouTube. हमें वीडियो सोला वंदर हो इधर ही माध्यम से ये लाटूले इन सेट्स पर नहीं नमक चैनल ला फोटोग्राफ ला वीडियो उन्हीं का पाते डिटेल ला देखने चला ओके फ्रेंड्स इधर उड़ा फाइव कोर टूल्स वीडियो मुड़ी इधर इन द वीडियो उन लोग के यूज़फुल आर अंदर कौन निकलाएं इन द वीडियो उन लोग के पिटी च अपना आर्टेक वीडियो अपलोड करने बाद उंगलों के नोटिफिकेशन लो ओढ़ने वालों, उंगलों के डाउट्स या कमेंट्स इधर उधर ना आधा कमेंट सेक्शन लो पढ़ेंगे, मार बढ़ियो आर्टेक वीडियो लो मीट पढ़ना, थैंक यू